，女子香，泪断千年情多长，有多痛，我无自想。忘了你哟。凑巧也是我的旧事。他既是秦国的右丞相，又是你们楚国的王。这是一笔交易，让嬴政少了一个心腹，却多了一个可怕的对手。涉及这一切的人，处心积虑要利用公子与昌平君的关系，置公子于死地。刚才是不是你救了我？他居然会我们墨家的功夫！你还认识老大的老大，六的老大？当然认识，因为杀六指的人就是我。嗯、这是什么？你总知道吧？啊、你你和红小花女人是一起的，你们。就是你们害死了君子老大，是我害死了丹吗？我要为老大和老大的老大报仇！你为了抵抗玄冰的寒气，运功过度，体内的六魂孔罩已经发动，撑不了多久的。不是明明连拔剑的力气都没有了吗？六魂孔咒是墨家武学的克星，也是墨家面对阴阳家时的唯一弱点。除非将墨家内功心法提升至最高的第十层，达到兼爱的境界，方能克制住体内的六魂孔咒。而这兼爱的境界，莫说是丹，便连他的前任巨子六指黑侠。都未能做到。你很令人意外，在这种情形之下，竟然还能忍受痛苦，运功拔出墨眉。我开始有点明白，但为何会选择你了？这有什么好奇怪的？你是不是还不明白啊？我能拔出墨眉，当然是因为我就是墨家现任的君子。我曾经听人说过同样的话，那个人。天下皆白，唯我独黑。非攻莫门，兼爱平生。
从现在起，我就是墨家的巨子。如此说来，我终于明白，那次韩国叛乱的失败，原本就是流沙与昌平君的约定。这位昌平君为什么要这么做？明明是秦国的丞相。因为他本就是楚国人。昌平君的父亲是在秦国作为人质的楚国太子，母亲是秦国公主，他自小在秦国长大，因为得到华阳太后喜爱，渐渐出人头地。后来在平定嫪毐之乱中立下大功，又在清除吕不韦势力、帮助嬴政亲政过程中堪为中流砥柱，得到嬴政的极度信任，被封为右丞相。秦楚两国开始交战，父帅想到了昌平君，于是亲自带着我，微服乔装潜入咸阳，密会昌平君，于是便有了随后的这一系列计划。为救国难，项帅与将军深入虎穴，真的是一场惊心动魄的壮举。时至今日，我在梦中依然会回到当年的战场。跟随父帅冲进敌阵，与王翦带领的六十万秦军决一死战。可惜最后敌中我寡，终不能胜。父帅战至最后一兵一卒，巨响自刎昌平君，作为最后一任楚国之王，也在城关上殉国，把他的血留在了自己家园的土地上。楚国灭亡了。在位高权重和民族存亡之间，他选择了一条最艰难、最危险、无法回头的道路。昌平君所为，一片赤子之心，令人钦佩。现在项师一族还在，项将军、范师傅，还有少羽。当年的最后决战，也是少羽亲身经历最惨烈的一战。腾龙军团掩护他撤退时。遇到蒙恬君的阻击，也多亏了墨家诸位英雄的援手，才为项氏一族保留了这么一个活种。他是身穿七海蛟龙甲、手握破阵霸王枪的少年英主，我相信他一定会再次扬起楚国的大旗。这是我和范师傅毕生的希望。子房还有疑问：这次帝国之争多次涉及昌平郡，而目标却是扶苏，他们两者之间有何关联公子扶苏的母亲，也就是嬴政的皇后，是楚国送到秦国的公主。若算起来，昌平君还是扶苏的长辈。嬴政的皇后是楚国公主，也就是说，帝国皇位第一继承人扶苏体内，有一半是楚国血统。越来越有趣了。这就可以解释在咸阳发生的事了。
，罗网利用嬴政对昌平君一脉楚国势力的恨意与忌惮，嫁祸扶苏。公子扶苏与昌平君之间的血脉关联，一直是嬴政心头的一道疤。他不会允许自己的帝国内再出现第二个昌平君。但是权力之间始终恶意不断，这样的栽赃，你如此高度评价的嬴政，难道是一个瞎子？以我的了解，他不是。这样的血脉，就是上天给予的一副枷锁，注定无法挣脱。公子，如果你站在陛下的立场上思考这件事，应当能明白陛下有不得已的苦衷。陛下一为理智，迄今不立长，不立后，恐怕与此也有莫大关系。为了消除所有和昌平君有关联的隐患吗？所以。就连我，蒙恬斗胆进言，公子可愿听？蒙将军，但说无妨，不必拘礼。此次春季大典上发生的事，说明有人欲除去公子，他们一计不成，必会再生一计。咸阳城内已是杀机四伏，身处漩涡中心。公子在明，敌人在暗，久居咸阳，难保周全。难道？臣以为，陛下已下放监军名义，将公子遣至蒙恬身边，恰恰是为了保护公子。父皇他，蒙恬官拜内史统兵，在外为国御敌。胞弟蒙毅官拜上卿，执政在内，与陛下出则同车，入。则陪侍左右，蒙氏一门，由父及子，无论兄弟，皆是陛下最为倚重的左膀右臂。蒙家深受皇恩，陛下将公子派至蒙恬军中，正是要我蒙家尽心辅佐之意。父皇，父皇，欲登险峰者，必经艰难险阻。陛下从当年一个备受冷落的皇子。能有今日前无古人之成就，中间亦不知历经多少磨难历练。成王之路崎岖难行，臣望公子勿再自怨自艾，重新振作，莫要辜负了陛下一片苦心。朕想要证实的事，已经很明显了。扶苏，你终究还是令我失望了。父皇。扶苏一定不会，一定不会再领你。公子，公子，啊，中毒！昌平君与扶苏的关系是清晰了，但是罗网对农家下手，与这件事情又有何关联？不只是农家，如今回想起来，此人当年的计划，牵动了秦国、韩国、楚国、赵国、燕国，诸子百家各叛，很多人的命运也从此改变。四四六，十四点大，第七把。司徒兄，你这是要赶尽杀绝吗？哼哼，赌桌之上无兄弟，我是不会对你手下留情的。你这座四月赌场日进万金，富得流油，靠着你发财的兄弟要多少有多少，还在乎我一个吗？刘季，这么幽怨可不像你呀、啊。最后一枚筹码，你还有翻盘的机会。来，嗯，你从刚才进来到现在，已经叹了三十六口气了。嗯，我心情不好。司徒老弟，可还记得当年昌平君和霞魁的约定？身为农家子弟
，如何敢忘？既然记得，你们两个如何还有雅兴在这儿赌钱？大哥知道掷骰子的好处在哪里？嗯，一把骰子下去，只要还没开，你不知道是大还是小，这是好处吗？因为。有一半可能是大，幺幺二四点小，看来老弟手气不佳呀。嗯、田光兄是说，那樊雨期已到了燕都，昨日到的，现正在我家中歇息。哦，如果没有记错的话。秦将樊于期五年前征伐赵国，败于军神李牧之手，因恐嬴政降罪，逃亡至今。而嬴政最恨叛将，尤甚败将。这一来，如何肯放过樊于期？不斩获此人首级，必不肯罢休。不错，嬴政的确很想要樊将军的项上人头，想要极了。那樊于期此来是投靠先生的，还是投靠于我？都不是。此话怎讲？他是专程来将自己项上这颗大好头颅送于殿下的。愿闻其详。啊！燕国的都抗地图，再加上秦国头号通缉要犯樊于期的人头。这样，殿下的使臣便可有机会接近嬴政身前十步之内。田光兄，你究竟是何人？燕国上下皆知田光杰侠的名头，有点小聪明，人也还算勇敢，有幸得到太子殿下赏识。田光兄乃大智大勇之人，但早知绝非凡人。事到如今。请勿再隐瞒真身，太子殿下。在此之前，田光想再确认一下您的心意。太子殿下自秦国回到燕国之后的最大心愿，不惜一切也要实现的心愿，是否至今也未有一丝一毫的动摇？至死方休。神农令
流下聚散，提剑隐于五色山岚。风已是守望的尘烟，日夜相思岁岁红莲。流光恰似飞雨翩翩。留无常一念之间，岁月如蝶，停在指尖，暗香的梦，沉默的脸，任星光纹路我没变。乱世中，烟花生为那道惊鸿，此去经别，问我功成，若有始有终，做个多情种。曾遥望山河去千重，却不见故国长。说到难得，明月断照清。乱世中，我是不孤单的英雄。这一生多想相逢，来世写一生去寻觅此中。解不开前世的玲珑，谁在彼岸偶尔提灯，断山雪冷。留一首清风好梦藏，看一眼人间多沧桑。山河安康，回首月复青山。音乐越来越好，有更多更多人喜欢，更多更多人去支持国产动漫。感谢秦时明月给了很多震撼和灵感，能创造出这首歌曲。也祝所有的观众朋友们新年快乐。全国秦时明月的粉丝们有个快乐的新年，祝秦时明月越做越好，获得更多朋友的喜爱。在新年里给大家拜年啦，祝大家新年快乐，万事如意。希望大家可以继续长久的支持和爱着我们的秦时明月哟。秦时明月越做越好，祝各位秦迷新年快乐。祝大家在新的一年里顺顺利利、圆圆满满。祝大家新年新气象！看完《秦时明月》，每人瘦十斤哦！希望《秦时明月》能够继续大火大卖。祝全国的观众朋友们新春快乐，万事如意！希望《秦时明月》越来越好，祝你们天天开心，新年快乐！祝我们的《秦时明月》越来越好！祝大家新年快乐，万事如意！希望大家能够多多支持我们这首歌曲，多多支持国产动漫《秦时明月》。杀之剑，都绝对活不过明天。你怎么什么都知道啊？这一切早已与我无关。所有墨家巨子的宿命都一样